Prime Minister Schmihal, it's great to see you again. When we met in Kyiv in February, it had been just over a year since Russia began its unprovoked full-scale invasion of your country. During my visit, I saw firsthand the bravery and resilience of the Ukrainian military and people. I remember visiting a school that had been damaged in the initial Russian onslaught. And there, I saw students working with community members to make trench candles to send to the front lines. It was deeply moving for me to see how Ukrainians have stood strong to defend their homeland and democratic values in the face of Russia's brutal, destructive war. Make no mistake, the United States has stood with Ukraine since day one of this war, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. The United States is proud to be a leading partner for Ukraine. We have dispersed significant economic support since the start of the war, and will provide more in the upcoming months. This is in addition to our security and humanitarian assistance to Ukraine. As President Zelensky said, this support is not charity. It's an investment in democracy and global security. It comes with important safeguards to ensure that it's used effectively and delivers for the people of Ukraine. And by supporting the Ukrainian home front, keeping children in school, hospitals open, and first responders on the job, we're helping to underpin the brave resistance of Ukrainians fighting on the front lines for their freedom. We're also be proud to be part of a broad coalition of partners across the G7 and beyond who have stepped up to meet Ukraine's financing needs. Two weeks ago, the IMF board approved a milestone $15.6 billion program for Ukraine, providing critical financing to Ukraine and helping to establish a robust macroeconomic reform agenda. The program demonstrates the international community's collective commitment to supporting Ukraine and it provides a macroeconomic and financial framework that will underpin Ukraine's reform efforts while enabling it to rebuild, enhance the resilience of its economy, and achieve debt sustainability. Today, the Prime Minister and I discussed how Ukraine will use this international support to achieve these goals. I commend your commitment to meeting the reform agenda and benchmarks outlined in the IMF program. Coupled with your administration's dedication to accountability, good governance, and ensuring that international assistance is used responsibly, I believe that this commitment is a significant step toward putting Ukraine on a sound economic path. The United States will continue to use our tools to support Ukraine in every way we can. In addition to providing economic support, we're leading a coalition of more than 30 countries to mount the swiftest, swiftest, most unified, and most ambitious sanctions regime in modern history to limit Russia's ability to wage its immoral war. We continue our work to impose sanctions and vigorously address evasion. Prime Minister Schmihal, I want to reiterate that the United States will stand with you for as long as it takes. Thank you for visiting Washington this week, and I look forward to continuing to work together to support Ukraine and the Ukrainian people. Thank you so much. Шановна пані секретар Єлен, шановні колеги, шановні журналісти, Насамперед, хочу висловити глибоку вдячність американському народу, американському Конгресу, президенту Байдену, Офісу президента і особисто пані міністрці фінансів Сполучених Штатів Дженет Єлен за незмінну тверду підтримку України. Дякую за 
безпрецедентну підтримку нашої держави в, її боротьбі, в нашій боротьбі проти неспровокованої агресії. Також, пані секретар Єлен, дякую вам і вашій команді за нові санкції проти Росії, які включають понад 120 компаній та фізичних осіб. Принципово важливо, що до цього пакету включені особи, які сприяли ухилянню від санкцій. Вітаємо рішення про включення до санкційного пакету і осіб, пов'язаних з Росатомом, і закликаємо всіх партнерів ввести санкції проти всієї ядерної галузі Росії. Механізм PriceCap на російську нафту демонструє свою ефективність. Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Закликаємо до подальшого зниження цього PriceCap, аби позбавити Росію можливістю фінансувати цю криваву агресію. Пані секретар, я також хотів подякувати за ваше особисте лідерство у питанні мобілізації фінансової допомоги для України. Вчора під час Spring Meetings міністри фінансів багатьох країн підкреслювали, що допомога України продовжиться для протистояння російській агресії і для відновлення нашої країни після перемоги. США стали лідером цього процесу і основним донором для фінансування дефіциту державного бюджету України. Також вчора пані Єлен анонсувала наміри адміністрації США збільшити фінансову підтримку України до вересня цього року. Ми щиро вдячні нашим американським партнерам. Для нас надзвичайно важливо розпочати швидке відновлення України вже цього року. Ми визначили 5 пріоритетних напрямків Repid Recovery. Потребуємо 14 мільярдів доларів першочергового фінансування. Впевнені, що США будуть лідерами і в цьому процесі, і вже є лідерами. Хотів наголосити, що Україна запровадила виключні заходи контролю за використанням американської допомоги. Ми надаємо всі необхідні звіти до адміністрації США та Світового банку за кожен використаний долар. Стратегія національної безпеки США чітко визначає, що Америка продовжить захищати демократію в світі. Тому допомога України сьогодні – це, як сказала Пані секретар, це інвестиція в глобальну безпеку, мир та міжнародний порядок, заснований на правилах. Це інвестиція в світ, де агресія, подібна до російської, ніколи не повториться. Важливий сигнал для наших партнерів, наших союзників та всього світу – це те, що Україна змінюється. Боротьба з корупцією, зміцнення наших інституцій та верховенство права залишаються нашими ключовими пріоритетами – в минулому році група міжнародних країн проти корупції Греко опублікувала звіт, в якому визнала, що за останній рік ми впровадили більше антикорупційних реформ, ніж за багато років до цього. Паралельно здійснюємо системні реформи, що будуть фундаментом відновлення та зростання. Це дерегуляція бізнесу, приватизація державних підприємств, реформування митниці, інституційна та функціональна реформа уряду, підвищення адресності у допомозі громадянам та бізнесу і лібералізація трудового кодексу і цифровізація, звісно ж, це червона нитка, яка проходить через всі наші реформи. Ми виграємо у цій війні, мир буде відновлено, ми відбудуємо нашу економіку і нашу інфраструктуру. Це буде найкращим свідченням сили демократії, міжнародної солідарності, верховенства права, інклюзивності та соціальної справедливості. Переконаний, що США і надалі відграватимуть провідну роль у цьому процесі. Дякую Сполученим Штатам та американському народу за тверду підтримку України в один з найтемніших періодів в нашій історії. Дякую за вашу увагу і слава Україні, і дякую США.